我的双胞胎姐姐嫁给这个男人三个月就怀有身孕，却因流产死在了我的怀里。我决定伪装成他的妻子，查出真相。现在最大的嫌疑人就是这个泡在浴缸里的男人，秦一峰。江城首富家族秦氏集团大公司，秦一峰以海一名女士轰动全城，传闻新娘生意神秘，且两人是奉子之秦风，你要结婚，只能听我讲讲讲。秦风，快下车！你放弃啊！不要命啊！秦一风，我们俩是鬼的。糟了，赶不上姐姐婚礼了，姐。我看网上你们都未婚夫，花边新闻很多啊。什么？你别信那些。嗯、姐姐嫁得很好，你快姐姐考试了吧，就不用为我的婚事折腾回国了。我、啊、陈梦，我姐姐是今天的新娘，我们从小是在孤儿院长大的双胞胎。姐姐姐夫这也太……这个人才是姐夫，那里面的人是谁？糟了，不能让他发现姐姐。老公，你来啦。恭喜，如愿以偿。姐，你现在怀孕了，身体还好吗？嗯，姐姐可能撑不住了。姐姐，无论发生什么，等我回来啊！你照顾好自己，千万等我回来，明白。明晚我们在小城的孤儿院教堂见。慧儿，我是沈梦啊。梦，你真的回来了。自从你去了美国之后，我以为再也见不到你了。这么多年，都是你起来看我。对了。你有没有我姐的消息？好像出事了。姐姐，你怎么了？我的孩子，这是怎么了？嗯嗯、你将来定能成为一个很好的医生，过上你想要的生活。你真的很高兴，想见到我的最后一面。小小儿他应该是服下大量的打胎药，流产血崩致死。大量打胎药？这么多的打胎药，应该不是他自愿服下的。为什么？为什么会这样？嗯骗我！你不是说你嫁的很好吗？我们报警吧。姐姐生性纯良，从不与人结怨，才刚怀孕就流产而死。她的死定和秦家有关，她是以秦家的势力只手遮天，立于反掌。彼得，你帮我在院内保存姐姐的尸体，我要用我自己的方式查出真相。你要做什么？说话，老公，我流产了。知道了，我让司机来接你。好。少爷，少奶奶回来了。
，把它清洗干净，再带上来。好，少爷。老公，我头好晕，你能帮我上楼吗？休想！那你帮我上楼吧。我可不敢，夫人。当我凝视深渊，深渊也在凝视着我。但此时此刻，我选择跟深渊对视到底。我的双胞胎姐姐嫁给这个男人三个月就怀有身孕，却因流产死在了我的怀里。我决定伪装成他的妻子，查出真相。现在最大的嫌疑人就是这个泡在浴缸里的男人，秦逸峰。你今天怎么感觉有点不一样？凤，对不起，我没能保住你的孩子。哎，没关系，反正我正好一人打掉，正好省事。难道孩子不是他让姐姐打掉的？很好，反正我也不会再帮你的孩子。你说什么？你说什么？我不会再怀你的孩子。要不是因为爷爷让我娶你，你不一定经得起家的。不要在我面前高高在上。我以前处处忍让，是因为我怀了你的孩子，希望家庭和睦。可是你从来不把我放在心上。我以前怎么没发现啊？你有这么狂热的一面。我早就告诉你，我根本不想要这个孩子。是你自己想的，因此才怀疑你故意。谁叫打击？少爷，您泡浴需要添点花瓣吗？谁让你进来的？少爷泡浴，我一直是这样伺候着的。不用了，你出去吧。这个女仆的行为是在嫉妒姐姐，也许姐姐的死和她有关。少奶奶，这是少爷吩咐给您炖的补品。少奶奶，你你敢打我？我打的就是你，你平时没少欺负我吧？少奶奶，我没有，我不是这个意思。烫伤我的手，不想我把事情闹大，就自己去院内跪一个小时。少奶奶，我也是打小就对秦家服侍的，你敢打我，就不怕夫人？知道你的身份，滚出去跪着！姐姐，这个家连女仆都敢明目张胆的欺负你，这个少奶奶，你到底在这里受了多少委屈？姐姐昨天服下大量打胎药，死在我的怀里。我决定伪装成姐姐回到这个家，查出到底是谁逼她吃下的药。难道真的是他？你什么意思？我不懂英文，你还嫌羞辱我不够吗？你，你会不知道这是什么？少奶奶，你疯了吗？真的一点都不顾忌了吗？看起来是真不懂。夫人，你可算回来了！少奶奶她打我，你真是出息了，感动我们秦家人。看来你还没有好好学会怎么做秦家的女主人，我亲自搬过来，亲自教你。这是秦一峰的妈妈吗？我怕你啊，照顾不好我的儿子。你做梦。
他今天不是刚刚来过吗？你怎么连在梦中都还要喊他？你闭嘴！他是我爸爸，不他才不是我妈。顺妃，你今天罚跪小青，居然还敢点着我吗？你怎么感觉像是变了一个人似的？是他们先欺负我的。你要干什么？我以前怎么没发现你这么狂妄？我允许你偶尔的叛逆，但是你身为我的夫，我想对你做什么就做。你还是不是人？我才刚刚流产。在你眼里，我有试过的吗？不要花儿。妈，你怎么了？嗯。我有点不舒服，那我先送你回去。昨天是女仆，今天是继母，有点意思。姐姐，你在秦家到底经历了些什么？答案或许在你的电子日记里。帮我解锁一下这个电子日记。我没想到，我救下的竟是秦氏集团的大老板秦秋实。你愿意做我秦家孙媳吗？人家开什么玩笑啊！我的身份哪配呢？我说配就配。秦老爷子非让我做他的孙媳妇，真逗。从秦家大宅出来，我就接到了梦儿的信息，说要交下半年的学费，也许这条路对大家都好。姐姐，我对不起你。我一定会让害死你的人血战血唱。这是谁的手？竟连堂而皇之的在家里就敢谋害你！你今天去哪了？我出去走走步行吗？请注意你说话的态度。少奶奶，请用。是这只手，秦家管家，在这个家至少服侍二十一年。是替人办事，还是你自己谋害我姐姐？夫人，谁让你进来的？出去！我为你做了这么多事情，你竟然这样对我！原来是和李晓有奸情，果然有问题。你这鬼鬼祟祟的，在偷看什么？没干什么。沈飞，我警告你。你没有资格对我忽冷忽热。晚上，你必须以秦家儿媳的身份陪我出席。不想去，不去，那也就别想着踏入我秦家的大门。我现在还不能被赶出去。你别生气嘛，我陪你去，乖乖的当个贤内助。这才差不多，我公司还有事儿，晚上就不回来吃饭了。这个家，每个人都有不可告人的秘密，现在也包括我。是不是你们的秘密害死了姐姐？那我就化身成为姐姐，替她报仇。滚、啊！滚、啊！江、啊、叔，啊啊啊、叔你是做了什么亏心事，这么怕我？少奶奶。你这是做什么呢？别说话，我给你看个东西。少奶奶，我该死！我后来后悔了，我没有害你啊！是你给我喂的药。我没有，我没有正在害你，我我也是听人安排的。我知道的就这些了，少奶奶，我真的没有想要伤害过你，我就是做给夫人看看，交个差。你只是没害成我，不代表你不做。啊！不许把今天的事情给我说出去。我不说，我不说，少奶奶，求求你放过我
，只要你不说出今天的事情，我也不会把你和夫人的事情给说出去。我不说，我不说。李想，爱慕自己的继子，和管家江叔也有奸情。你是因为嫉妒吗？还是因为姐姐发现了你的秘密，所以你要害死她？我会找出真相，为我姐姐报仇。今天我需要伪装成姐姐的身份，身着华丽的裙子，陪这个男人扮演他的好妻子。看得出来，在场的女人很垂涎我这个老公，包括他的继母李晓。能不能别笨手笨脚？要是嫌弃我，你大可以找别人。在场的美女除了我，应该都很乐意做你的女伴，包括那个变态的继母。我看你胆子真是越来越大，别以为这里人多，我就拿你了。哇哇，快看，秦家二公子来了，好帅啊！他今天一个人来的。你在看什么？我弟每次出场。都是全场的焦点。我还是觉得你比较帅。哥，能不能把嫂子借给弟弟跳支舞啊？陈二，你总是喜欢压轴登场啊。宫二，你陪妈妈跳支舞吧。最近好，我最近好不好也不知道。知道今天我为什么不带午饭吗？我为什么要知道？你今天真的很美，这是舞曲，我们之前跳过。我们很好。你想失忆，我会配合你的。听说了没？我还有会议，你先到隔壁休息室吧。秦逸尘，秦家二公子，看来你和姐姐也有秘密。难道那个在婚礼当天和姐姐亲吻的黑衣男人是你？哎、你怎么知道我在这儿？我是黑客专家。说，晚宴上的那个男人是谁？我说过了，我不知道。不可能，他就你前男友是吧 ？Fuck！ 在我们结婚之前，你们一直都有在联系是吧？你这个贱人！说什么？行，贱。从今天起，我去客房睡，自己休息。你要干什么？对不起，我不应该这么说你。你也会道歉？其实，你好像也……你还是讨厌我吧？别哪天喜欢上我了。也不是太久。你脸红了，怎么，该不会真的会喜欢上我了吧？你很希望我爱上你，爱与不爱是我自己的事。秦一峰，我不会利用你太久，等我调查完姐姐的事儿，我就离开这里。我去找过彼得了，什么？你到底想干什么？他可能是杀害我姐的凶手。这是我偷了他的手机，帮我解锁。什么？记住，我现在不是什么，叫我心非。可是你姐姐死了，你顶替你姐姐的身份潜入秦家，你这样会很危险。什么？我喜欢你。你胆子真大呀！夫人
。你这出来，怎么也不跟我说一声？出门跟朋友叙旧，还要跟你请假吗？这有你说话的份吗？跟我回家。别得寸进尺。陆远，你松手。我很好，你放心。你要是对他不好，我不会放过你。我对他好，还是不好，这都是我自己的家事。你干什么？秦一峰，你你都疼我了！你知不知道背叛我这小张？我们只是朋友。还有，你怎么会在那？你跟踪我？你说你喜欢吃那家的甜品，我今天特地给你买回来，你却……我，他只是我们从小一起长大的朋友。我那时候只是在叙旧，我不会背叛你的。这大晚上的，在这打情骂俏，成何体统？你妈，妈，我们这就回房间去。沈飞，你最好别给我耍什么花样。哪敢啊？不敢就好，不敢就给我好好的在这个家里待着。我破解了李晓的手机内容。夫人，晚上少爷提早回来了。那我们就不多此一举了。李晓没有继续谋害我姐。你在里边干什么呢？待这么久？洗澡啊？还能干什么？顶替姐姐身份来到秦家已经半个月了，每个人都有欺负姐姐的痕迹，但到底是谁害死了她？李小谋害姐姐不成，但罪人终究是罪人。你怎么回事？这都几点了还不起床？我流产了，你不知道吗？什么？你流产了？什么时候的事？前段时间啊。你害的你不知道吗？你胡说八道什么？是你天天挤兑我、打压我，害我产生巨大的心理压力，所以我才会流产。你胡说！看你现在是越来越无法无天了，你！啊、你个贱人！你敢打我！贱人！啊啊啊！你个贱人！你个贱人！你们在干什么？风儿，这个贱人他打我！风儿，风儿，风儿，你在干什么？你身上越来越有出息了。连我小妈你都敢动手，疼疼疼疼！你打人的时候怎么就不着痛了？我看你怎么还挺开心的呢。我有吗？你是不是早就开始烦他了？别乱动！你轻点，痛。哎呀，儿子，出去这么久，可算是舍得回来了。这不是怕打扰我哥还有嫂子度蜜月吗？所以特意出门久了一些。秦家二少爷秦逸尘，这个和姐姐可能有着不可告人关系的男人，你要是再不回来，我可就要被欺负死了。我又不是大哥，怕你这样累不累啊？嫂子好。爷爷出院了，特意让我连接你去公司。好，我去收拾一下。为什么接他？难道爷爷已经知道他流产的事情了吗？爷爷他又不傻。你在想什么？没什么。放心
，从你嫁给我哥那天开始，你就只能是我的嫂嫂。秦逸尘，如果你和姐姐有关系，为什么姐姐是嫁给你哥，而不是你？主任好，干嘛遮着脸？我不想他们认识我。爷爷这次叫你回来，就是想公开你的身份，逃不了的。爷爷，爷爷好，这就是给姐姐指婚的秦氏集团董事长秦老爷。蕊儿，爷爷身边坐。说吧，蕊儿为什么会流产？对不起，爷爷，都怪我。昨天是我喝多了，跟他吵了一架，所以才。明知道她怀孕，你还和她吵架，你连自己家庭都照顾不好，我怎么敢放心把这么大的集团交给你呢？爷爷，您别生气，孩子会有的。你看，菲儿多好。菲儿，你休息一段时间以后，就来公司帮忙，免得在家里面。闷得慌。好的，爷爷，你也刚回公司，应该还有很多事要跟一鹏交代，要不我就将一晨送回家。好啊，那嫂子，我们走吧。嫂子，这里有话想对你说。聪明。这不是说话的地方，我换个地方聊。老子这是想我了，秦一晨，很久没有这样叫过你了，知道吗？你说，我大哥要是知道嫂子你最近差点就病了，那你这秦家大少了，你是做不住。原来你还喜欢我。既然你喜欢我，为什么还要害我？是你自己选择嫁给我大哥，怎么是我害你的？那天婚礼上的事，没人知道吧？你担心那件事情没人知道啊？还是说，你对我的那个魂牵梦萦？还就是为了告诉你，你就是个人渣。站住！妈，你这是要去哪？你个小贱人，你勾引我两个儿子啊！妈，陈儿，秦一峰又不在。你在这给我演什么？沈斐在你们两个之间左右逢源是吧？一点儿也不把我们秦家放在眼里。这件事情我要告诉你们的爷爷。好，哎，支持。到时候妈，你再把我对我大哥的那些变态关怀一起说给他听，我爷爷肯定开心死了。你说什么？你这个小杂种！你放手！秦一峰，拉拉扯扯的在干什么？玉凤，我给你带点冰块吧。多谢。你以为你今天说的话我不信吗？秦一凤，我说的话你什么时候信过？你敢欺骗我？反正你也不爱我，我欺不欺骗你，对你来说重要吗？你敢招惹我弟弟试试？我没兴趣。是你弟弟自己要请我喝咖啡，想套我的话。他想知道他不在公司的这些日子里都做了些什么。传闻秦家二公子对继承人的身份很不甘心，看来是真的。我不许你抢过我和逆臣之间的关系。蠢男人，你连谁是真的为你好都不知道。我们夫妻一场，你丢了秦氏对我也没有好处。你，秦一峰，你不会知道我是一个什么样的女人，但是我想知道，姐姐到底嫁给了一个什么样的男人？风儿，你
。这个小贱人，他勾引你弟弟。哥，这种鬼话你也信啊？妈，你知不知道你在说什么？我都拍下来了，你,你看。妈，你到底闹够了没有？我只是看爷爷责罚我老公的时候，他没有帮忙，所以我才怀疑他居心叵测。是啊，嫂子护肤心切，但是大哥，我对嫂子绝没有任何居心可言。妈。你看我不顺眼找我麻烦，到底有完没完？你个小贱人，你敢这么跟我说话？够了！好啊，你们两个，你们帮着一个外人对付我。风儿，你要是相信了他们的鬼话，你会后悔的。老公，帮你选一条新的领带，我觉得挺合适你的。不行，这不是挺好看的吗？大嫂，我二少爷不好了！放开！大嫂，我二少爷不好了，夫人要走了。哎，你别拦着我，你让我走。妈，你这是做什么？我做什么？哎，你看看这个家，还有我的容身之处吗？我还不如好好回去。修身养性，不然迟早被你们给气死。好嘞，妈，您就回去好好休息，休息够了再来玩。哎呀！喂，你要是再用你力拉他，他可真就不走了。你，我都懒得说你。今天晚上的慈善舞会。记得给我准时参加，别给我迟到。潜入秦家的第二十一天，这个家还没人知道姐姐已经死，也没有人发现我的真实身份。今天依然要假扮秦一峰端庄得体的好妻子，等待我的好老公来接我去。上车，我哥让我来接你。这么奸猾的男人，肯定骗了不少女人。你看我干啥？看你好看啊！你跟以前真的不一样了。其实你离开我是对的。秦逸尘真的和姐姐在一起，那为什么又会嫁给秦一峰？这背后到底有什么秘密？你也觉得？我们俩分开是对的。以前你总是小心翼翼的，老是问我爱不爱你这种幼稚的问题。那你到底爱不爱我？沈飞，你以为现在我每天看你和我哥在一起，我心里不难受吗？那你为什么要和我分开？到哪了？哥，我和嫂子马上就到了。谢谢弟弟接我夫人。你哟，秦公子，好久不见，今天晚上能做你的舞伴吗？好啊，那就看你今天晚上。风流画，你是个风流花心的王老，姐姐肯定是被他给骗了。在座的都是名门贵族，一个平民女混了进来，真是晦气。天后，这不是乔家大小姐吗？我这平民女是开不了这眼了，这里三围太大，闷得慌。我出去走走。你要去哪？亲哥哥，就好好的做我们秦家代表吧。这个乔小小，就是那天南风吹的花痴。
怎么？不是秦玉峰，还是落发？你是真的无聊。沈飞，我问你，你是不是爱上我了？你在胡说什么？小飞，你别忘了，当初你是为了气我才嫁给他的。秦逸尘，你疯了吗？知道是在哪吗？你说我是因为气你才嫁给秦逸峰？是啊，我快被你气发疯了，知道吗？你赢了，现在挺满意的吧？说我哥要是知道你肚子里的这个孩子不是他的主，他还会爱上你？<笑>接下来是我们的最后一件拍品《海洋之心》，起拍价五百一十万。风哥哥，我们青梅竹马，独一无二，非我莫属，送给我吧。他们去哪？你管不着。生气了？是啊。我的老公当着我的面和别的女人打情骂俏，我能生气吗？五百六十万，六百一十万。二公子，你这是要送给谁呀？八百一十万，一千万，两千一百万，两千一百万，两千一百万一次，两千一百万两次，还有没有加价的？两千一百万三次，让你从家大高远拿下太阳之心。大哥果然是硬气啊，有些东西。你本身不该做这，你要去哪？对不起，小小他不懂事，今晚让你生我气。秦小姐，这是想拿我出气吗？秦一晨。你也太小瞧我了吧，做个交易吧。这才是我认识的乔大小姐。我知道，和沈斐的秘密。我不知道你在说什么。你们我可都看到了，你帮我得到秦一峰，我帮你得到沈斐。我为什么要帮你？哼、哦，对了，我还可以利用乔氏集团的人脉，帮你得到。秦氏集团继承人，那你应该很清楚，我哥他不可能爱上，他也不可能爱沈斐。他亲口跟我说过，他只是迫于秦老爷的压力才娶了这个女人，都是为了给秦老爷看，让他顺利当上集团继承人。好，那祝我们合作愉快。喜欢吗？喜欢，但是为什么是我？不要，还没满四十六天，还不能做那种事。是没到四十六天，还是说根本不想？秦一峰，你是什么时候喜欢上我的？四十六天是吧？好，那我懂你。秦、啊、晨，你发什么疯？你上次不是也这样？我以为你喜欢这样刺激。我现在不喜欢了。看，你还是那个沈飞。乔小姐，请你自重。这两人在办公室就这样不避讳。要我乔小姐，这就是你们集团要和我们乔氏签合同的态度吗？这生意归生意，还有你们乔家什么时候需要用金钱把你给倒贴出去？你说什么？听不懂人话吗？风哥哥，你不会真的爱上沈斐了吧？说我干嘛？她是我的夫人，我爱的天经地义。不可能！之前多讨厌他，你都忘了。乔小姐，请你离开我的办公室。要是被我的夫人听到，误会了
呵呵，我可没有偷听啊，我是来给你送资料的。以后不用偷听，光明正大的进来就好。秦夫人，谁惹你这么生气啊？还不是沈斐那个贱人。夫人，你别生气，不如我们惩罚一下这个贱人。就像你真是的，东西不带，非要让我拿。啊啊啊啊<笑><笑>是谁？谁派你们来的？小美人。我们也不知道你得罪了什么人，但是啊，只要你乖乖听话，哥哥不会让你逃的。啊！哈<笑>是个男人，就给我放开他！你怎么来？没受伤吧？你要是来晚点，我就有事了。说，谁让你们来绑架我的？我错了，我不敢。别问了，我知道是谁。大爷，大爷，我们错了，大爷，我们我们不敢了，我们。啊啊啊！做什么？听说你受伤了。你怎么知道？我已经警告过乔小小了，她如果再敢动你，我就把她给绑了。看不出来呀、啊，你那么关心我。你现在也不需要我关心了吧？我知道我大哥去英雄救美，到底想干什么？飞，你老实告诉我，你是不是真的爱上秦一峰？秦晨，我爱不爱上他跟你有什么关系？你要是真的在意，你当初就阻止我嫁给秦一峰啊！以后你自己多当心，不是每次都这么幸运。对了，我给你买了你之前最爱喝的糖水，就在冰箱里，自己记得去喝。秦一晨，你到底有没有爱过姐姐？说吧，乔小小还是李想？都有。我回去查监控，发现他们可疑，便去质问乔小小了。秦大少爷的风流债怎么该我还了？今天让你受惊了。我今天差点失身了。对不起，是我没能保护好你。我带你去个地方。没想到啊，你身手还挺不错。我也没想到，你还挺能打的。你不知道隐藏技能还多着呢，那就留着，以后让我慢慢发现。怎么是你啊？怎么，以为是你的风哥哥？是我拿我老公的手机给你发的消息。怎么，找我兴师问罪啊？看在秦家的面子上，这次你绑架我的事情就算了。但你要是敢再惹我，小心罚花你的脸！你敢？沈斐，你别太嚣张了。你不过是风哥哥被迫娶的女吧？关你什么事？你是找不到男人了吗？风哥哥不可能爱你，陪你演戏肯定是有他自己的目的，兴许啊。是为了秦老爷把集合顺利继承。你倒是了解我老公，沈斐啊，你是真失忆了吧？你
。那天晚上，峰哥哥为了我把你推倒在地，你大半夜被哭着赶出去，你都忘了？说什么？把我推倒在地？我被你们赶出去？哼！你装什么失忆啊？你的孩子应该是那晚伤心过度掉的吧？哈哈。真是好了伤疤忘了疼，竟然觉得峰哥哥会爱你，可笑！嗯、主，你可不可以告诉我，我现在该怎么办？难道姐姐的死真的和他有关吗？莫，你怎么了？是有谁欺负你了吗？若云，我不知道我现在该怎么办了。我一一排查了秦家的所有人，可是我还是不知道谁最后给我解下了药。但是我可以肯定的是，他们每个人都想让我姐死。梦，要不我们报警吧？你不要这么辛苦。不，我觉得我离真相已经很近了。出事的前一天晚上，钱一峰好像对我姐动手了。你确定吗？你不是说？秦一峰不知道沈斐流产，我不知道，我不知道，这也是乔小小告诉我的，我也不敢知道。万一真的是他呢？梦，你是不是爱上他了？别害怕，你还有我。风儿，看好你的老婆，她又在外面勾三搭四的。妈，够了！上次你跟小小找人绑架她，我已经不想再追究了。你以后也不要再找她麻烦。我的傻儿子，证据都已经摆在你的面前了，你还不肯相信？他周旋在你和你弟弟之间还不够，他还要在外面勾引野男人。就这，你还要自欺欺人？你真是无可救药。那是我自己的事情，不需要你插手。你之前不是不喜欢喝咖啡？人都是会变的。是啊。你真的变了好多。但是你之前也跟我说过，你对我的爱永远都不会变。这种鬼话你也会信？沈斐，你记性是真不好吧？那天晚上，峰哥哥为了我把你推倒在地。嗯你大半夜被哭着赶出去，你都忘了？你今天去哪儿了？我去哪需要跟你汇报吗？他们说你到处在外面勾三搭四，你给我给解释。你解释我就行。我不需要给你任何解释。看来是我对你太纵容了。你要干什么？应该是我问你想要干什么，想撩拨我，又要伤害我。放开我！说，我恨你。后，你到底一句话是，一句话是假。四十六天的是吧？嗯伪装成姐姐潜入秦家的第四十六天，我可能离真相很近了，但我和秦一峰上床。
。哎，哥，你找我？你为什么要三番五次的骚扰沈斐？什么？骚扰？是嫂子跟你说的？我？你到底跟他是什么关系？大哥，你一定要知道吗？既然大哥你都这么坦诚的问了，那我就直接告诉你了。沈斐是我前女友。你说什么？那我跟他结婚的时候，你怎么没告诉我？从小到大，什么东西都是你让给我的。这次我把我的女人让给你，不好吗？我对你不好吗，哥？不领情，还为了个女人打我，是故意的。我故意什么？一个女人而已啊！啊！从小到大你打过我吗？我不管你们之间是什么关系，但是从现在起，她是你嫂子。如果你再敢动她，我打破你的嘴。想不到我的好大哥，你也会有嫉妒我的这天啊！沈斐，是我前女友。这还为什么？你到底是为什么？为什么是我？这个世界上只有我林玉峰，你都干了些什么好事啊？新闻报道都铺天盖地了，还不赶紧给我滚回公司？瞧你干的好事啊！你怎么会和乔小小睡在一起？对不起，昨晚是我喝多了。但我敢保证，我跟小小绝对没有发生过任何的关系，是他诬陷的。我不管你们怎么样。现在，秦氏集团的大少爷和乔氏集团的千金厮混在一起，外面满城风雨，公司的股价也大跌。你要我怎么跟股东们交代？爷爷，您别生气，一拳你给我闭死！你才闭嘴！从现在开始。你不要来公司了，暂避风头。公司，请用一拳来打你吧。你回去给沈森一个交代。哥，沈斐不要你了，你，你也没有必要回头去找乔小小。我问过小小了，小小都告诉我了，是你跟他联合起来想我整你的是吧？好，现在你如愿以偿了。这是，李晨，你是我最心爱的弟弟，我没想到你竟如此恨我。不，我不恨你，我一点都不恨你，大哥，但是我嫉妒。我嫉妒好歹母亲陪了你好几年，为什么我一出生他就自杀？我连他的面都没有见过，啊，凭什么？风儿，他们这么对。
对你会遭报应的。妈，你怎么在这儿？我听说，爷爷不让你去公司了。我就知道你那个弟弟不安好心，那个沈斐肯定是跟他们一伙的，让那个乔小醒，他们串联起来，就是为了整垮你。妈，你别说了，现在我头很晕，请你让我一个人静一静。妈妈，你还不知道吗？整个家里。只有我是维护你、真心对你好的。只要你愿意，我可以用我的代理股份帮你重回旗袍。够了！你不要再以母爱的名来控制我。你这样只会让我感到恶心。你疯了！从小到大，只有我对你好，只有我是真的爱你的。看你娶的什么老婆！是有对你好过吗？这么多年，我对你怎么样？你不知道吗？我知道，我知道，我知道，知道。要不是你跟我的亲生母亲长得有几分相像，你觉得我怎么忍了这么久吗？啊！妈！以后离我远一点。给我滚出这个家！滚！都给我滚！原来你在家呀、啊？你是想来看我的笑话，还是想来质问我跟乔小小的事？啊？以我对乔小小的了解，我相信你是被他陷害的。我也没兴趣看你的笑话。说，你们为什么所有人都这么对我？你到底有没有爱过我？有没有？野丫头就是没礼貌，门都不会敲。那些照片是你公布给媒体的吧？你这么死心塌地的爱着他，就害他身败名裂，就不怕他恨你？那都是被你逼的，风根本不爱你，给你钱打你你都不滚，非要赖着钱。你给我好好说说，你们那天是怎么欺负我的？欺负你，沈斐，你就别装什么白莲花了。李健，我哪比得过你呀、啊？你陪着那些恶心的事儿，我早就知道了。当初怀的孩子都不是疯的吧？你再乱说，我就撕烂你的嘴！贱人，看好了，你当初被风赶出去，我可是跟踪你了。你去找陈一晨。我被我拍下来了。秦一晨，是你逼我姐姐吃的药。白莲花，没想到吧？你做的龌龊事，我可没有证据，没公开，你是看在秦家的颜面上。你以为你是什么好鸟，勾引完哥哥，勾引弟弟的？贱女人，给我闭嘴！喂，陆远，怎么了？什么？我知道谁是杀害我姐姐的凶手了。谁？你有证据了吗？我需要你帮我弄到乔小小的电话。亲爱的嫂子，你猜我的私家侦探发现了什么有趣的事？他居然找到了你的尸体！<笑>我在教堂等你，沈梦。潜入秦家的第五十一天，姐姐，我终于知道了谋害你的凶手，我会让他去给你陪葬。嗯、亲家，我在向主祈祷，保佑匪的灵魂能够安息。把我姐姐的尸体藏哪了？想，真想。你和你姐姐简直长得一模一样。梦，其实我很早就发现你不对劲了
，所以我就找侦探司下去调查，没想到啊，发现了这么大的一个秘密。不过你们两个虽然长得一模一样，但是性格完全不同。我不是我哥那个傻的，枕边人换了都不知道。<笑>你为什么要害死我姐姐？我没有杀你姐姐，她自己吃的大奶油。我怎么知道她吃了两粒她就死了啊？我也很好奇。是你，是你逼她吃下去的，是你逼她吃下把她要她也会死的。我秦逸晨交往过很多女朋友，你姐姐是唯一一个让我心动。我曾想，她那么巧就救了我的命。我爷爷一如既往的偏心，把他呢许配给了我的大哥。后来，你姐姐对我的感情越陷越深，越陷越深。其实我也很，我内心也很纠结，我也舍不得他。但是没想到，如果我要跟他成亲的话，我要跟他在一起。我又得看着我大哥那副高高在上、施舍我的那副嘴脸，我，对不起，我只能妥协。我一定要让秦一峰娶我顽固的女人当妻子。所以，我就找到了匪，我就那么稍微的刺激了他那么一下，他一气之下，嫁给我哥了。秦少。这禽兽，我姐怎么会那么傻，爱上你这种人渣？对，对呀、啊，你姐其实什么都好，就是太傻了。说实话，我还挺爱你姐。天然，你现在只有一个选择，不想被我揭穿了吗？就继续装神神，做我秦一晨的女人。这个人渣，杀了给我姐报仇！星辰，你姐是不是对我妻子全家的还不好说啊？但是有一点，她肯定有很大部分原因是为了供你上大学嘛。啊！主啊，原谅我之前的所作所为，但是，请惩罚眼前这个。害死了自己亲姐姐的吸血鬼吧！哈哈哈哈哈哈哈哈是你，是你！我向所有人证明，是你害死了姐姐！我向所有人证明，是你害死了姐姐！李晨。你叫我过来干什么？你怎么和匪儿在一起啊？哟，这是要明目张胆的和我们公开你和沈匪的奸情吗？大家都看好了，这个人根本就不是沈匪，真正的沈匪已经被他杀了。居然是那个妹妹沈梦，你之前在婚礼上见过你，想不到你竟然把自己的姐姐给杀了。菲儿，这怎么回事啊？爷爷，就是他，我早就怀疑他不对劲了，所以我找了侦探，暗中调查他。果然，他为了贪图我们秦家大少奶奶的身份，他亲手杀了自己的亲姐姐。我就说沈匪怎么突然转性了。你真的是太可怕了！你为了荣华富贵，连姐姐都杀了
，还还装成富二的老婆，欺骗他的感情。畜生，你连自己姐姐都害啊！爷爷，他没有说谎，他也没有杀人。其实，我早就知道了，他不是什么。风儿，你在说什么？你被这个妖精迷惑了吗？风儿，你早就知道了吗？是，他没有说谎，他回来是为了查出真凶，他不可能杀害自己的姐姐。大哥，大哥，你知不知道你在说什么啊？意思是你这段时间一直在陪他演戏是吗？啊，你别忘了。你老婆是沈北，你现在在袒护杀他的杀人凶手，你什么意思呀、啊？我什么意思？沈北是你女朋友，应该是我问你什么意思？我倒是为了打伤你呀、啊！你们，你们到底在说些什么呀？沈北，怎么可能是奕晨的女朋友？你们姐妹两个。没一个好东西！你侮辱我姐姐，我就撕烂你的嘴！够了！对不起，爷爷，是我骗了你。我从小到大对你的听戒错，从不敢反抗，包括这次婚姻。我根本就不想娶。我知道，在这身份嫁给我之前，她已经有了心爱的人。只是我没想到，这个人竟是我的亲弟，而我。我爱的人，这是什么？你起来，我需要你假惺惺。是不爱姐姐，你为什么要娶她？姐姐的死和你也有关系。你们，你们这是要窃走我呀？啊！哎哎哎哎哎、好，这真是一出好戏呀、啊。秦一峰，我一直以为你不会爱上任何女人。所以你不会爱我，没关系，我一样爱你的。你娶了沈斐也没关系。我以为你只是为了让爷爷开心，不为了做你那么多傻事儿，只是为了想把你留在我身边。哪怕你不爱我，但是你居然爱上这个女人。爸，你不是不会爱任何人，只是那个人不是我。小小姐，你过来添什么？秦医生，你闭嘴！我一直以来都嫉妒你哥。我们三个一起长大，你不知道，你哥又怎么会看不出来？他只是为了维护你，不愿意相信事实。沈斐嫁入秦家，是你逼的吧？你这个疯子，你在胡说些什么？我胡说？那天晚上，你逼沈斐吃堕胎药。我可都拍下来喽！真的是你，你是个孽子！你为什么要这么做？为什么？因为大哥，你从小你就受些恩宠啊！我拥有一切，我想要什么东西？都是大哥你让给我，这次我我想把我的女人让给你，不好吗？一晨，你想报复我可以，可你为什么要杀害沈斐？我没有杀他，是他自己吃的呀。我我我只是没有阻止他，我没阻止他，有错吗？他蠢成这样，该死吗？逆子，你知道你在说什么吗？我当然知道。爷爷，其实我什么都知道。我知道你们觉得，你们一直觉得是我的出生害死了我吗？知道你和父亲从小就不喜欢我，我更知道你们把所有最好的东西全都给了他，而我所拥有的一切全都是靠他施舍给我的。我也是秦家的儿子，你们为什么要这么偏心对我？你说呀！好，我现在就告诉你，你根本就不是秦家的儿子。你说什么？早知今日，我就不该心软收留你
。当年一峰的母亲背着我儿子和别的男人生下了你，自知羞愧，最终选择自杀。虽然你是无辜的，但是你的存在就是我们秦家的耻辱。可怜我的风儿，那时才五岁，求我这个爷爷收留你这个弟弟，保护你的身份。别，别把我的弟弟送走。当时看到襁褓中的你，我心软，答应了，把你留在秦家，不让你过多参与集团的事业，就是为了保护你的身份。而你却这样对待你的哥哥，你个畜生！不，我怎么可能是私生子？老爷没有骗你。从我进了秦家，我就知道秦宇娶我，就是因为我跟风儿的妈妈年轻的时候比较相似。他不愿意回家，就是因为不想面对你这个逆子。原来我不是秦家人啊，秦宇也不是我爹，你你是我爷爷，我才是秦家多余的人。那我吧，是我害死的，我我害死了我妈。启<笑>程，闭嘴！你哥哥，滚开！逆风，我不需要你这样假惺惺的可怜我，我滚开！我不需要你这样假惺惺的可怜我，我滚开！干嘛？我要出去听你们这一家的破事！是因为你们的这些私人恩怨，我姐姐就成了牺牲品。没有人逼你姐姐嫁给玉峰，还不是她自己抛龙附凤嫁了进来。我们家风儿也是受害者。闭嘴！就是因为你，你处处刁难我姐姐，打压我姐姐，害得我姐姐在这个家里连仆人都敢欺负她。小小小，你嫉妒我姐姐嫁给秦一峰，就整天跑到秦家来刁难她。姐姐还怀着身孕，你就对她动手，还有你，我姐姐救了你，就要求她嫁给秦一峰，你凭什么觉得你有权利安排别人的人生？最可恶的就是你这个人渣，玩弄了我姐姐的感情，又把她像妻子一样的抛弃，是你害死了她。什么？秦一峰，你也不无辜。娶了姐姐，为什么不好好的对她？她还怀着孩子，你还为了别的女人对她动手？梦，我有错，你可以惩罚我。我承认，我承认对你姐犯下的所有的过错，但是这两个月，这两个月我都是认真的。什么是真的？还有你的这些家人，是你们害死了我姐姐。我姐姐是我在这世上唯一的亲人啊！梦，我爱你是真的。闭嘴！你这还躺在这，有什么资格说爱我？会带他回美国的，你们永远别再来打扰他。姐姐的身后事都安排好了吗？放心，都安排好了。能，要我陪你进去吗？不用了，这个时候家里应该没人。我去拿点东西再见。好，那有事给我打电话。
听说那天之后，秦一晨就疯了。我想走之前再去看看这个杀人犯。好。我不是私生子，我怎么可能是私生子？绝对不是！就这么疯了，这太便宜你了！车、啊、我，什么？你干什么？别傻！别说！我没这么傻。你说，姐姐要是知道她爱过的人变成了这样一个傻子，会不会也觉得很可笑？可笑！秦一晨，无论你变成什么样子，都不会原谅你的。可笑啊！妈妈，我是姐姐，我知道你一定有很多困惑，我会告诉你所有的一切。自从嫁入秦家，我一直备受煎熬，这个家没有人喜欢我。有人隐藏在暗处，想要谋害我。那一天，我得知我肚子里的孩子是奕晨的。沈伟，你给我出来！这个心机深重的女人，你以为我不知道？你进秦家就是为了钱是吧？我再也忍受不了内心的情绪，决定向秦一峰坦白，告诉他所有的一切。陈仔，你给我出来！我要跟你离婚！你不敢，你慢点。叶枫，你怎么喝了这么多？你先去坐着，我帮你倒杯水。别碰！给我滚！峰哥哥，消消气，咱们不值得为这种人生气。给我吧。啊！小北，又是泼我呀！我今天当着我的面。欺负小小，我真的没有。这个歹毒女人，给我滚出秦家！你还真把自己当成秦家女主？说，你处心积虑的想要嫁给我，到底是出于什么目的？叶枫，等你休息会我会把一切都告诉你的。你还真以为你有一夜当靠山，我就会害怕你？我要跟你离婚！给我滚出秦家！给我滚！峰哥哥，滚！我们秦家容不得你这种恶毒的女人！滚！我走，我走。你是不是疯了？爸爸，你过来找我。一晨，我被他们赶出来了。他答应你，你回去吧。一晨，他这样怎么对我？为什么要对我那么绝情？事到如今，我能怎么办？除非……除非你能，你能让我哥悲痛欲绝。叶晨，其实这个孩子就是这个孩子啊！打掉他！听我说，听我说，只有这样，才能让我哥悲痛欲绝，明白吗？没事的，没事。到时候，我就让你回到我身边，好吗？帮帮我，好不好？星辰，我希望你不要后悔。这里的每个人都希望我消失，希望我肚子里的孩子消失
我决定带着这个不被祝福的生命一起离开。妈，我已经精疲力竭，请原谅姐姐的不辞而别。姐，我回国了，我去孤儿院教堂等你。妈，等我。梦，一切都是我自己的选择。不要为我伤心难过，去拥抱属于你自己的生活吧，姐姐，你怎么那么傻？哎、我怀了秦一峰的孩子，姐姐，我该怎么办？这就是内国最炙手可热的主治医生沈梦小姐。主持人好。沈梦小姐在美国时期就已经成功攻克医学难关，成为最知名的癌症主治医生。请问沈梦小姐，您为什么会选择放弃美国事业回国发展呢？晋国是我的家乡，我在这儿有无法割舍的回忆。主任，院长说这次的病人来头不小，在我眼里，病人没有高低贵贱之分。听说是大名鼎鼎的秦氏家族，秦秋实。少爷，少爷。什么？真的是你啊！听说你现在成了知名医生了。秦老爷，您觉得身体怎么样？哎，我快死了。现在就是后悔当初对你姐姐做出的决定。要是她不嫁入秦家，那就不会。秦老爷，您别说这些了。秦一峰呢？怎么没见他来陪你？你走了以后，奕晨他也疯了，李晓他也不装了，在集团和凤儿争夺势力，明争暗斗。现在我也病了，他更是焦头烂额。方他一直很想你，秦老爷，您先好好休息。秦一峰，你也已经快不行了。关于公司董事长的选举，你该提上日程了。我爷爷还在抢救治疗阶段，你就这么迫不及待想要谋权篡位？你别以为我不知道，你拉拢股东做了一些肮脏事。当初我好心想扶你上位。结果呢？你却因为一个女人和我撕破脸。果然，你和你爸爸一样，都是狼心狗肺。你这个蛇蝎心肠的女人，我爸当初是怎么把你娶进门的？怎么娶我进来的？你不知道吗？不就是因为和你妈妈有几分相似？在你们家，有谁真心对待过我？不过现在好了，你弟弟疯了，秦老爷子也快不行了。凭借我在集团多年的势力和人脉，你想跟我斗，你还太嫩了点。我们走着瞧。风儿，沈梦回来了。小爷，你怎么样了？小斐，你来看我了。秦老爷，你不是沈斐，我是沈梦。小斐，你还在怨我吗？老爷，姐姐已经死了。哎，都是我的错，当初不该让你姐姐加入秦家，是我害了你姐姐，报应。现在医疗很发达的，千错万错都是我的错。秦老爷，这些事都过去了，我不恨你。你也不要恨风儿好吗？看得出来，他很爱你的。我都快死了，我就是遗憾，可不着秦家有祸。姐姐当时也怀了秦家的孩子，报应，报应，活该我秦家断后。秦老爷，阿妮，你怎么还没下班呢？阿妮，你怎么还没下班呢？爸，你很快了，你先出去等我好不好？这是你的孩子，老爷爷，你病了吗？好好听我妈咪的话。我怎么觉得他像一峰的孩子？哦
，看在我将死的份上，告诉我。喂，病人阁下指标升高，急需抢救。喂，叫太爷爷。太爷爷。风，有乔乔想陪着你，约好。爷爷，对不起，我没说送人最后一程。秦老爷，您就安心的走吧，集团的事情，我一定会帮一峰的。妈妈，这是哪儿？这是妈妈小时候和姐姐一起长大的地方。妈妈的姐姐她长得漂亮吗？很漂亮，她和妈妈一样漂亮。小捣蛋鬼，自己出去玩会儿吧，不许乱跑。哦。小梦，小梦。姐姐，我回来了。妈，院长，你回来了。院长，这么多年没见，您倒是一点没变呢。你倒是变了很多。听说你当妈妈了，妈，我很高兴。我也终于实现了我的梦想，我现在可是一名出色的主治医师了。太好了，你姐姐也会为你高兴的。怎么了？跑太快摔到了。你呀、啊，小捣蛋鬼，我都让你不要乱跑，你不听，你就这下好了吧？妈妈要护肤，这是哪来的？这位好心的叔叔给我贴上的，可能是孤儿院的义工。他在哪呢？你有没有好好谢谢人家？我都谢谢过了，我是懂礼貌的小朋友呢。好，好，好，懂礼貌小朋友，待会儿我要去一个老朋友那，到时候可不能乱跑了。嗯。彼得，那我们就先走了。妈，记得常回来看看，这里永远是你的家。好。彼得，你刚才有没有看到一个小男孩？大概是这么高，他的手受伤了。金先生，不用担心。孩子已经被他家人带走了，那就好。秦先生，这五年来你一直在孤儿院当义工，还给我们捐款。在你的帮助下，许多无家可归的孩子获得了学习深造的机会。他要知道这一切就好了。孩子们呐、啊，想在当面向您表示诚挚的感谢。为了我所做的这一切，都是因为这里。曾经是梦的家，秦先生，刚才梦来过，你没碰到吗？什么？一闪一闪，想起起，满天都是。这里真好啊，安静祥和，清心寡欲，很适合。秦一晨，这么多年了，你说你是真傻，还是假傻？小斐，你来了。告诉你个事儿吧，其实当年姐姐怀的孩子是你。姐姐当时去找你，就是想告诉你这件事，可是你没有听她的，是你逼死了她。一，三，一。无论你是真傻还是假傻，都不会原谅你。漫天梦，梦，梦，你终于回来了。我回来了。你过得还好吗？我挺好的。我知道秦老爷过世了，你节哀。是。我来是为了告诉雨辰
，我们的爷爷没有。你看，你看听不懂，因为他其实很爱。你还是那么爱你弟弟。无论如何，他永远都是我的一。所以，无论他对你，对那些无辜的人做了多少恶毒的事，你都能原谅他，还无条件袒护他。母亲临走之前，把遗产托付给我，我答应了他，要好好的照顾他，对他不离不弃。他已经是我在这个世上的唯一亲人。秦一峰，我姐姐也是我在这世上唯一的亲人。梦，这么多年了，你还是不肯原谅。沈大医生，回来也不说一声，我送你吧。不用了，你是来找你的风哥哥的吧？他还在里面，脾气真是一点都没变啊！我是特地来找你的，快来吧。找我？这些年，你应该如愿和你的风哥哥在一起了。在说什么傻话呀？喏，我已经结婚了，我老公很爱我，孩子都三岁了。不好意思啊，是我误会了。自从你走后啊，我知道爱上一个心里没有我的男人是不可能有结果的。现在很幸福，真的只把秦一峰当哥哥。你呢，和陆远在一起了？也没有。沈梦，秦一峰真的这么多年来一个女人都没找过，我们都看得出来他很想你。一定不肯原谅他，他就不肯原谅自己。他没必要求我的原谅，死的也不是我。事情过去这么久了，你姐姐当然也希望你幸福啊！你看那些人，死的死，疯的疯，你把事情放下，放过自己吧。谢谢，我还有事，先走。了。风儿，爷爷的后事也安排完了，我们该谈谈公司的事情。既然你早有安排，又何必找我商量？我们股东大会见。我猜，公司的股东们还不知道你弟弟的真实身份吧？要是让他们知道陈儿不是秦家人，你觉得他们还会让他的股份给你代持吗？我警告你，不要做出伤害一晨的事情。恐怕到时候大家都知道，当年你们是为什么自杀了。<笑>秦家的丑事可就瞒不住了。<笑>不配提我的母亲，你不会把我逼急了，我什么事都做得出来。林晓，我乔氏集团一定是支持秦一峰做总裁为主，你猜股东们会不会顾及我们两家世交的商业合作呢？世交？当初你艳照明的丑事，给两家集团造成了多大的负面影响，导致两家公司吵大？你说乔老爷子还会送着你任性妄为吗？哈哈哈哈哈！这群疯女人！秦先生，你又来了。你每次都打爆你夫人爱吃的糕点，真羡慕你夫人呢。谢谢。你好，帮我打包一份草莓蛋糕。沈夫人，你来了。你先生刚给你点过了呢。先生。我以前也经常来开家店打包一些糕点回去，正好今天碰到你，就给你了。你以前说这个太甜，你不爱吃，可能是爱屋及乌吧。我现在还挺喜欢吃的。阿米，我也好喜欢吃的。这，看你好像。小朋友，你今年多大了呀？他四岁，我们还有事。谢谢你的蛋糕啊！我公司里也有事情，那再见。阿蜜，你刚刚说错了，我今年五岁了。对不起啊，妈妈记错了。难道真的回不去了吗？
。陆远，是我。你找我做什么？没有跟你的妻子、儿子一起回国。什么妻子、儿子了？我今天下午看到什么了？还有你们的儿子，秦逸峰，你是不是傻呀？那是你的儿子。什么？我的儿子，五年前，神木回到美国后，就发现自己怀孕了。他不让我告诉你，你以为他为什么带着孩子回国？我以为你们早就在一起了。你以为？我也想啊，我也想啊。可是这么多年，我看得出来，他心里是有你的。他这个人怎么这么不拒绝？对过去的事儿，他早就不怪你了，他只怪他自己。我没办法原谅他自己，所以我赶紧打电话，秦一峰，把握好机会。谢谢你，陆远。哦，对了，我能不能？再麻烦你一件事儿，妈咪，你陪我去个地方好不好？国内你又不熟，你能带我去哪？走嘛，陆远叔叔已经给我们叫好车了。你们又在搞什么鬼？去了你就知道了。小叶，你要带妈妈去哪呀、啊？你，你们。啊，谢谢窗口切叔叔，你和妈妈聊会儿，我在旁边等着你们。小叶，不能乱跑。放心吧，妈咪，我在旁边盯着你们哦。这路远帮你们安排的吧？我回美国一定要打死他。妈，能不能你就不回美国了？风，有些事情回不去了。你还记得这里吗？我以前难过、害怕的时候，就会来这里。之前带你来过的。你现在应该没什么会害怕的。我害怕什么？你是知道的。我不知道。我害怕会失去你。这次你回国，说实话，我还挺开心的。风。秦老爷临走之前跟我忏悔了，他不该让姐姐嫁到秦家。但是你知道吗？这么多年，与其说是我不愿意原谅你们，其实我更不愿意原谅我自己。如果不是为了给我凑学费，姐姐压根就不会嫁入秦家。都过去了，别说。我母亲。在生下弟弟一晨之后，由于各方面的压力，他得了很严重的抑郁症。我当时看着说他很痛苦。突然有一天，他走过来跟我说：“能不能帮他照顾好弟弟？”我答应了他。那时候年少懵懂的我，根本就不知道这句话的真正意思是什么。直到第二天。他便自杀了。叶枫。再后来，我爸他便娶了林晓回来了。我看得出来，他也很痛苦。有一天，父亲说了一句和母亲同样的话：“可不可以照顾好弟弟，让他先走？”我说：“只要你保证，不像母亲那样永远的离开我们。”那我愿答应你。第二天，我父亲便离家出走，也就再也没有回来过了。你知道吗？我的人生很大一部分都是活在过去里，直到是我遇见了你。你是那么的热烈，存在过我的生命里。我们还能回得去吗？当然可以。我们人的这一生
会亏欠很多人，同样也会被很多人所亏欠。但是啊，这人嘛，要往前看。最重要的是，我们要珍惜眼前的人。海洋之心，还是属于独一无二的。一峰，我们真的还能重新在一起吗？当然，当然可以啦！爹地妈咪和好啦，过来。一峰，小易他其实是我的儿子，你知道了。其实秦老爷临终前，我也告诉他了。那太好了，也算是完成了爷爷最后的心愿。我不恨他，也不恨一晨。他们都受到了他们应得的惩罚。姐姐当时怀的那个孩子其实是奕晨的，他是自杀的。妈，都过去了，都不说了。现在，我们也有我们自己的儿子了。我们一起给他一个开心的童年，别让他像我这样。我会好好的对你，也会好好的对他，好不好？今天召集各位股东来，就一件事儿：新的董事长人选。李总这些年为集团做的事，大家都看在眼里。就是我看李总最为合适。可秦总是秦老爷亲家的接班人，而他年轻有为，我看秦总合适。各位股东，你们都是集团里的功臣，我很感激。你们为公司的付出，如果今天你们能够选我的话，我一定会像爷爷当年那样，为我们集团鞠躬尽瘁。你鞠躬尽瘁，你工作能力倒是不错，但是私生活不太检点吧？之前跟乔家千金那些破事闹得满城风雨，导致秦氏股价下降百分之三十一。就是就是。我看是谁还抓着当年的事儿不放？我跟一峰哥哥是青梅竹马，谁不知道啊？当年是我不懂事儿，我现在已经是乔氏集团正式继承人，乔氏集团董事长。我乔董事长今天把话放这儿，如果不是秦一峰做秦氏集团继承人，以后乔秦两家的合作不再往来。你这个疯丫头，我们秦氏在他死了之前过来干什么？妈，我跟乔小姐都已经和解了。你怎么还抓他当年的事儿不放啊？就算你们和解了，那又怎么样？秦一峰根本就无权代理你弟弟的股份，秦一晨根本就不是秦家人。什么？李总，你在说什么？你果然还是走了这一步。秦一峰，董事长的位置，我势在必得。各位，秦一晨其实。你怎么来了？秦逸晨其实不是秦老爷的孙子，他是吉姆收养的养子，但那又怎么样呢？你以为秦家就没有人了吗？秦逸晨不能继承秦老爷的股份，那他的曾孙子就可以了。什么？什么曾孙子？没错，各位股东，我确实有一个儿子。李峰，你什么时候有儿子了？我不信，你骗我！不信的话，可以去做亲。你和江管家长期存在不正当的主仆关系，并且密谋谋害我姐姐沈斐，这些都是证据。我已经报警。李总，你竟然是这种人！李总，我们股东会一致认可，由您接任我们秦氏董事长一职